వచ్చేసిన ఏ హే మామస్ అండ్ మామీస్ గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ గుడ్ ఈవినింగ్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా వింటున్నటువంటి మన ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో ఆత్మీయులందరికీ హృదయపూర్వకంగా గట్టి గట్టి చప్పట్లతో వినాయక చవితి శుభాకాంక్ష ఈ వినాయక చవితి వేళ మీ గృహ సీమలన్నీ కూడా వినాయకుని నిలయాలై సకల సౌభాగ్యాలతో విరాజిల్లాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మీకు అన్నీ అనుకున్నట్టుగా జరగాలి దేవుడు మీకు మనశ్శాంతిని ప్రసాదించాలి అష్టైశ్వర్యాలు ప్రసాదించాలి బోళ్ళంత డబ్బు ప్రసాదించాలి ఓకే దాంతో మీరు పెద్ద పెద్ద బిల్డింగ్లు పెద్ద పెద్ద కార్లు ఫామ్ హౌజులు ఇవన్నీ కూడా మీరు కొనుక్కోవాలి ఓకే ఇవన్నీ కొనుక్కొని మా రేడియో ఎప్పుడు మీరు మర్చిపోవద్దు చక్కగా వినాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మరొక్కసారి వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం అండ్ కొన్ని కొన్ని దేశాల్లో వినాయక చవితి ఈరోజే సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు చక్కగా అందరు కూడా కార్ వేసుకొని కాస్కోకి వెళ్ళేసి అది కాస్టుకోనా కాస్కోనా ఏదో ఒకటిలే అక్కడికి వెళ్ళేసి చక్కగా ఇక వినాయకుని ప్రతిమను తెచ్చుకొని అలాగే ఇరవై ఒక్క రకాల రకరకాల పత్రాలను తెచ్చుకొని అలాగే వినాయకుని బుక్ ఇప్పుడు మనం గూగుల్లో కూడా వచ్చేస్తుంది అది అది తెచ్చేసుకొని పూజకు కావాల్సినటువంటి సామాగ్రి అంతా తెచ్చేసుకొని హాయిగా భక్తి ప్రపత్తులతో హాయిగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు వెరీ గుడ్ ఇలానే సెలబ్రేట్ చేసుకోండి ఇక ఇండియా విషయానికి వచ్చేస్తే మామూలుగా లేదు ఏమన్నా సెలబ్రేషన్సా ఏమన్నా లొల్లియా ఏమన్నా గోల గోలన మొత్తానికైతే వీధి వీధుల్లో అడుగడుగున ఆ గణనాథుడు మనకు దర్శనమియ్యబోతున్నాడు కాకుంటే నాకే ఒకటి చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి సమస్య వచ్చింది ఈరోజు చంద్రుడిని చూడొద్దు 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 అని చెప్పేసి అన్నారు నేను మా బేబీ ఫేస్ చూశాను మరి నాకు అంటే వినాయక చవితి రోజు చంద్రుడిని చూడొద్దు అంటారు కదా మరి బేబీ ముఖం చూశాను ఏమవుద్దో ఏంటో అర్థం కావు అంటే చంద్రబింబం లాంటి మొహం కదా అందుకోసం అని చెప్పేసి ఏం కాదు నో ప్రాబ్లం హలో హలో నమస్తే హలో సార్ హలో సార్ యా యా మా హుమ్ డూ వాంట్ స్పీక్ సార్ ఓకే so i just clicked on it by mistake oh no problem no problem your good name sir i'm dr shrikant dr shrikant what do you do sir are you a doctor no no no, no. Uh. i'm a scientist you are a scientist yeah. oh very happy to talk to you sir and before that i accept my vinayak chavti wishes to you and to your family sir same to you and have a kind blessing of god yeah then at what purpose they have given you a number to call me back on this number sir i have to get back to the counter see that there is a whatsapp message and i simply clicked oh you you got whatsapp message and you clicked that uh, yeah and that landed on your number no 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 problem my name is mahesh okay. sir and people used to call me mama uh-huh and uh-huh. Uh, you can call me mama also no no it's not an issue no, i think no. you are married sir no problem you can call me mama yeah. Take care and have a good day. Have Bye-bye. a good day to you, sir. Have a good day to you. Bye-bye. Bye-bye. Pandaga Pota. That's why. When I actually throw the baby face just there, I need to make a call. Okay. Matter like a little bit. అలాగే ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి విఘ్నేష్ గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫున మా బావ సో పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము విఘ్నేష్ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఎస్ ఇక తెలుసు కదండి వినాయక చవితి అనగానే చక్కగా ముస్తాబ్ చేసి చక్కగా మండపం వేసి ఆ మండపంలో అన్ని రకాలుగా అరేంజ్ చేసి కాలనీ కాలనీ అంతా ఒకటి చేసి చందాలు వసూలు చేసి 
ఒకరోజు ఒకటి ఒకరోజు ఒకరింట్లో ఇది ఒకరోజు ఒకరింట్లో ఇది అలా అలా చేసుకొని చిన్నప్పుడు మనము వినాయక చవితి అనగానే నేను నేను మా బావి దగ్గరికి వెళ్తుండే అనమాట బావి దగ్గర ఈ మామిడి తోరణాలు అవన్నీ కూడా తీసుకొచ్చేవాడిని చాలా సంతోషం చాలా ఆనందం ఆ ఇంటి పక్కనే వినాయకుడిని పెట్టేసుకొని ఇక రేపటి నుంచి వెళ్ళి చాలా భక్తి ఉండే చిన్నప్పుడు నాకు అంటే అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు కూడా ఉంది బట్ ఇప్పుడు నేను దేవతను కొలుస్తూ ఉన్నాను అప్పుడు చిన్నప్పుడు ఇక సంచి పట్టుకొని మనం బయలుదేరినామంటే మామిడాకులు కావాలి అవేమో ఈ గరిక రకరకాల గరికలు తీసుకొని వచ్చేసి అన్నీ తీసుకొచ్చి మా అమ్మకి ఇచ్చేది అప్పుడు విలేజ్లో కొన్ని దొరికేది కొన్ని దొరకకపోయేది అనమాట సో అట్లా మేము సెలబ్రేట్ చేసుకునేవాళ్ళము అండ్ అలాగే సాయంత్రం కాగానే మంచిగా రెడీ అయిపోయి అక్కడ వాళ్ళు తీన్మార్ స్టప్పులు డ్యాన్సులు అవన్నీ కూడా స్వామి వారిని నిలబెట్టేసి పూజలు జరుగుతుండే అనమాట ప్రతిరోజు పూజలు జరుగుతుంటే వాళ్ళు వచ్చి పిలిచేది అనమాట పూజ పూజ జరుగుతుంది రెండి తొందరగా అని చెప్పేసి సో అట్లా ఇక పెళ్ళైన కొత్త జంటలందరూ కూడా మంచిగా పూజలు చేయించుకుంటారు మంచి డ్రెస్ శారీ అది వేసేసుకొని అయ్యగారు మంత్రోచ్చరణల మధ్య ఆ పూ భార్య భర్త కూర్చొని అలా పూజలు జరిపించుకుంటే ఏమన్నా ఉంటుందా ఆనందం ఇదంతా ఇంకా చాలా ఉన్నాయి మనం కబుర్లు మాట్లాడుకోవడానికి అండ్ అలాగే మరి ఈరోజు మామ తీసుకున్నటువంటి టాపిక్ ఏంటంటే మీరు ఒక అందమైన వినాయకుడిని ఊహలో తయారు చేసుకొని రావాలి దానికి నేను బెస్ట్ ప్రైజ్ ఇస్తాను ఓకే అంటే ఎలా అంటే మీకు నచ్చినట్టుగా ఒక స్పెషల్గా తయారు చేసుకొని రావాలన్నమాట ఒక క్రియేటివిటీగా వినాయకుడిని తయారు చేసుకొని రావాలి నా దగ్గరికి బెస్ట్ వినాయకునికి గిఫ్ట్ యాంపర్ ఓకే మరి తొందరగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి తొందరగా మీరు కాల్ చేయొచ్చు అలాగే స్కైప్ నుండి కాల్ చేయొచ్చు అండ్ వాట్సాప్ కాల్స్ కూడా కలుస్తూ ఉన్నాయి ఇంకా చాలా ఉన్నాయన్నమాట ఓకే మరి ముందుగా మనతో మాట్లాడడానికి ఎవరో ఉన్నట్టున్నారు ఆయనతో బాగా మాట్లాడదాం అనుకున్నా కానీ మిస్ అయిపోయాడు ఆయన సైకాట్రిక్ అది ఇదని నాకు భయపడదు హలో సుగ్న శ్రీ గారు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలమ్మా మీకు మీ కుటుంబానికి హలో ఓకే మరి రేపు వినాయక చవితి కాబట్టి మరి దానికి సంబంధించిన అన్ని తెచ్చుకున్నారమ్మా మీరు నాకు నేను గత ఐదు సంవత్సరాల నుండి ఇప్పుడు మనము రోడ్డు మీద మనం వెళుతుంటే కొన్ని ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి మీకు తెలుసా అంటే చాలా ఉంటాయి కదా మామ గన్నేరు పూల ఆ గన్నేరు పూలు కాదు గన్నేరు పూలు కాదు ఇవి వీటికి ఎట్లా అంటే మనము ఇప్పుడు హైవేలో వెళ్తుంటే మనకు రోడ్డు మధ్యలో డివైడర్కి ఇట్లా పెడుతుంటారు చూడమ్మా ఎల్లో కలర్ ఫ్లవర్స్ చాలా అందంగా ఉంటాయి అవును పున్నాగ పున్నాగ పూల ఏ అంటారు మామ అవి పున్నాగ కాదు చాలా ఎల్లో కలర్ ఇట్లా గుత్తులు గుత్తులుగా వస్తాయి అనమాట మన బం బంతుల్లా వస్తాయి నేను గత ఐదు సంవత్సరాల క్రితం తీసుకొచ్చి పెట్టాను మన ఆఫీస్ ముందు చాలా పెరిగి చాలా పెద్దగా అయిపోయింది అది అయిపోయిన తర్వాత నేను మార్నింగే అనుకున్నాను అనమాట అబ్బా చెట్లన్నీ కూడా విరబూసాయి అండ్ అలాగే ఇట్లా ఎంట్రెన్స్లోనే చాలా ఫ్లవర్స్ పడిపోతాయి ఎల్లో కలర్స్ ఫ్లవర్స్ అన్నీ కూడా అట్లా మనకు వెల్కమ్ చెప్పినట్టుగా పడతాయి దీన్ని ఇలానే డిజైన్ చేయాలి అనుకున్నాను నేనేదో వర్క్ చేస్తూ ఉన్నాను బయటికి వెళ్ళి చూడగానే ఆ కొమ్మలు ఆ మండలాన్ని కూడా ఈర్చుకొని వెళ్ళిపోయారండి వాళ్ళ బాధ వేసింది అరే ఏంటి ఎంత విచక్షణంగా వాళ్ళు ఆ కొ కొమ్మలు మండలన్న అవన్నీ కూడా ఈర్చుకొని పోయారు కనీసం ఒక పసుపు పూలమ్మా పసుపు పూలు అవి అయితే చాలా కోపం వచ్చేసింది అవును చాలా కోపం వచ్చిందండి సుగ్రశ్రీ గారు అరే కనీసం ఒక మాట అన్న కూడా అడగలేదు మరి ఒక దాడి చేసినట్టుగా ఆ కొమ్మలు అవన్నీ కూడా నేను రేపు మంచిగా దేవుడికి పెట్టేసి మన ఆఫీస్లో మొక్కుదాము అని చెప్పేసి అనుకున్నాను నేను బయటకు వెళ్ళి చూస్తే సరే ఇక వాళ్ళు పెట్టినా కూడా దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోయాయి కదా అవి దేవుడి సన్నిధి వారికి వెళ్ళిపోయాయి కదా ఎక్కడైతేంది అని చెప్పేసి అప్పుడు ఇక కాస్త మనసంతా కూడా నాకు నేను సమాధానం చెప్పుకొని సరే వాళ్ళకు వస్తే సంతోషము ఎవరికి వచ్చినా కూడా సర్వే జన సుఖినో భవంతో అన్నారండి పెద్దలు నేనున్నానండి మా ఇంటి పక్కన మొన్న ఒక గులాబీ చెట్టు పెట్టుకున్నారు మా పక్కింటి వాళ్ళు అదే పాల ప్యాకెట్ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా 
అయితే నేనన్నాను వాళ్ళ ఇంటి ముందు ఒకటి గులాబీ చెట్టు పెట్టుకున్నారు మంచి గులాబీ పూసింది పూసిన తర్వాత ఆ అమ్మాయితోటి అన్నానమాట ఎక్స్క్యూజ్ మీ మీరు ఏమనుకోనంటే నేను ఒక మాట చెప్తాను మీకు ఓకేనా అంటే ఏం చెప్పండి అంది అన్న తర్వాత ఈ గులాబీ పువ్వు విరబూసింది కదండి అందంగా విరబూసింది కదా ఇది నేను తీసుకోనా అని చెప్పేసి అన్నాను అంటే ఆ అమ్మాయి ఉండే ఉన్నది సరే తీసుకోండి ఎవరికి ఇద్దామనుకుంటున్నారు అన్నది అనమాట అంటే నాకు అసలు ఏం చేయాలనో అర్థం కాలేదండి ఒక మాట ఎవరికి ఇద్దామనుకుంటున్నారు అనగానే అరే ఎట్లా చేయాలి ఏంటి నేను ఇద్దామనుకున్నది ఆ పిల్లకి మరి ఎవరికి ఇద్దామంటే ఈ అమ్మాయి ఎట్లా రియాక్ట్ అవుతుంది ఏందో అని చెప్పేసి మీకే ఇద్దాం అనుకుంటున్నానండి అని చెప్పేసి అన్నాను నేను అనగానే నేను ఎంతో కష్టపడి పెంచుకున్నటువంటి గులాబీ పువ్వు ఇది ఎన్నో రోజులు పూలు పూసాను ఎన్నో రోజులు పాలు పో వచ్చి నీళ్ళు పోసాను తిరిగి పెద్దగా అయిపోయింది మీరు ఇలా అడిగితే నాకు ఏం చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు సరే నేనన్నాను మీకే ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను బట్ కొయ్యను నేను నేను మీకు అది తెంచి ఇచ్చాను అనుకోండి ఒక రెండు రోజులే ఉంటుంది ఆ పువ్వు పూసిందే మీకోసము అది నేనే మీకు ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను కూడా అప్పుడప్పుడు నీళ్లు పోస్తున్నాను ఆ పువ్వు అలా విరబూసినన్ని రోజులు నన్నే గుర్తు చేసుకోండి అన్నాను ఇది ఏదో బాగానే ఉందండి ఐడియా అన్నాను అప్పుడు ఎవరు కూడా డౌట్ రాదు అన్నాను ఇంకో పువ్వు ఉంది కదమ్మా ఒకటే పువ్వు ఉందా ఈ ప్రపంచంలో ఇంకా బోల్డ్ అన్ని పువ్వులు ఉన్నాయి అదే అన్న నేను నేను తెంచనండి మీరు నాకు ప్రేమగా ఇస్తా అంటున్నారు బట్ అది మీకోసమే అని చెప్పేసి అంటే ఆ పిల్ల రోజుకి ఒక్కసారి ఏమో నీళ్లు పోసేది ఇప్పుడు నాలుగైదు సార్లు పోస్తుంది చాలు మనకు అంతకంటే ఇంకేం కావాలి పండుగపూట మీరు అట్లా మాట్లాడద్దమ్మా ఏ పండుగపూట ఇట్లా ఒక్క నిమిషం ఉండమ్మా అమ్మో ఇక నువ్వు దాన్ని ఏం చేయకమ్మా దాన్ని చాలా అందంగా రెడీ చేసి పెట్టాను అక్కడ మీరు ఏం చేయొద్దు ఆ టాపిక్ని అట్లే ఉంచండి ఎందుకంటే గురు గురువు గారు ఉన్నారు అక్కడ మనం గురువు గారితో మాట్లాడేద్దాం ముందు హలో గురువు గారు నమస్తే అండి గురువు గారు నమస్కారం సార్ చిమ్మపుడు శ్రీరామమూర్తి గారు నమస్కారం సార్ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం సార్ అడ్వాన్స్ గా మీకందరికి కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు అండి సార్ లైన్లో సుగుణమణి గారు ఉన్నట్టుంది వారికి కూడా శుభాకాంక్షలు సుగుణ శ్రీ సార్ మీరు సుగుణ మణి అంటున్నారు మళ్ళీ కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది గురువు గారు సుగుణశ్రీ గారికి కూడా శుభాకాంక్షలు వింటున్న వారికి కూడా అందరికి యాజమాన్యానికి టెక్నీషియన్స్ అందరికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను ఇంకా ముందు సుగుణశ్రీ గారితో మాట్లాడండి ముందు సుగుణశ్రీ గారు మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి వినాయకుని చూపించండి అమ్మా ఈ రోజు ప్రైజెస్ ఇస్తున్నాం మేము ఒకవేళ మీరు వినాయకుని చాలా చాలా క్రియేటివ్ గా డిజైన్ చేసి తీసుకొని వస్తే ఎలా తీసుకొస్తారు చెప్పండి ముందు నేను మామ మైదా పిండి ఫస్ట్ మిక్స్ చేసి ఒక గణపతి రూపం చేస్తాను మామ కళ్ళకు వచ్చి గురువు గింజలు తెచ్చి పెడతాను మామ కళ్ళక ఓకే చిన్నగా చిన్న సైజ్ తీసుకొస్తున్నారు మీరు చిన్నదంటే మీడియం మామ కొంచెం పర్ల మరీ బుడ్డది ఏం కాదు ఓకే సో దే ఒక ఐదారు అంకులాలు ఉంటది మామ ఓకే దేంతో కలుపుతున్నారమ్మా మీరు మైదా పిండి పసుపుతో తయారు చేసినటువంటి వినాయకుని తీసుకొస్తున్నారు కళ్ళకి ఏం పెడుతున్నారు గురువింద గింజలు ఓకే బానే ఉంది చేతిలో లడ్డు పెడుతున్నారమ్మా లడ్డు పెడుతున్నా రవ్వ లడ్డు చేస్తూ ఉన్నారు ఓకే మరి ఎలక వాహనాన్ని పెడుతున్నారా పక్కన దాన్ని కూడా సేమ్ మామ అదే పిండితో చేస్తున్నారు దాన్ని కూడా అదే పిండితో చేస్తున్నారు అనమాట చాలా ఎక్కువ ఫ్రెండ్లీగా తయారు చేశారు అండ్ అలాగే కళ్ళల్లో ఇలా పెడతా అని చెప్పేసి అంటున్నారు గురువింద గింజలతో కళ్ళు తయారు చేస్తా అంటున్నారు అలాగే రవ్వ లడ్డు చేస్తా అని చెప్పేసి అంటున్నారు నాకైతే మీరు చెప్పినటువంటి ప్రతిరూపం కళ్ళ ముందు కనబడుతూ ఉంది 
బట్ దీనికంటే ఇంకా ఎవరైనా బాగా చెప్పగలరా చాలా బాగా తీసుకురాగలరా మంచి ఊహ ఊహాతీతంగా అంటే చక్కగా మీరు ఊహల్లోంచి ఒక అందమైనటువంటి విగ్రహాన్ని నా కళ్ళ ముందు నిలపండి దానికి బెస్ట్ ప్రైజ్ ఇచ్చేస్తాను ఈరోజు సో సుగ్నశ్రీ గారు మరి ఈ పండుగ వేళ మనం ఏం పాట ప్లే చేసుకుందాం ఈరోజు చెప్పండి అమ్మా వినాయకుని పాట అయింది మామా మంచి వినాయకుని పాట అయినా ఏదైనా పర్లా తప్పకుండా అమ్మా మంచి పాట డెడికేట్ చేద్దాం ఓకే ఇంకోటి చంద్రు చూసినా ఏం కాదు మామా అక్షింతలు చల్లుకుంటే ఆ దోషం బొద్ద అంట కదా మామా ఏమో నాకు తెలియదమ్మా మరి నేను ఎప్పుడు కూడా చూడలేదు నేను భయపడుతుంటారు కానీ అది మనం పూజ చేసుకున్న అక్షితలు ఉంటాయి కదా అవి నెత్తి మీద చల్లుకుంటే ఆ దోషాలన్నీ పోతాయంట మామా మేబీ వాళ్ళు చూస్తారు కావచ్చు అని నేనైతే చూడలేదమ్మా నేను గత ఐదు సంవత్సరాల నుండి ఆమెనే చూస్తున్నాను ఇక అంత కదా తప్ప మనం ఏం లేదండి థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అమ్మాయా ఏదో కౌంటర్ ఇద్దాం అనుకుంటున్నా అయ్యా నమస్కారం గురుగారు నా బాధ మీకు అర్థమైందా నేను ఏదో పద్యం చదువుతాను నన్ను నవ్విస్తున్నారు నాకు నవ్వు వస్తుంది పద్యం ఎలా పాడాలి అని నేను ఆలోచిస్తున్నాను పద్యమే కదా పద్యంలో అంటే నా ఊహకు వచ్చినటువంటి గణపతిని పద్యంలో వర్ణిస్తూ చెప్తున్నా మీకు క్యాబ్ బాతే క్యాబ్ బాతే గురుజీ అంకము చేరి శైల తనయాసన దుగ్ధముల నువ్వేళ బాల్యాంక విచేష్ట తొండమున అవ్వలి చంగ వళింపబోయి ఆ వంక కుచంబుగానక అహి వల్లభహారముగాంచి వేమృణాలాంకుర శంకనంటడు గజాస్యుని గౌతు గజాస్యుని గౌతు అభీష్ట సిద్ధికై చెప్పండి తాత్పర్యం చెప్పండి నా ఊహకు అందినటువంటి గణపతిని ఇప్పుడు వర్ణించాను ఇప్పుడు దీని తాత్పర్యం ఏంటంటే అర్ధనారి అర్ధనారీశ్వరుడి ఒళ్ళో కూర్చున్నటువంటి బాల గణపతి కొన్ని నెలల శిశు రూపంలో ఉన్నటువంటి గణపతి ఒకవైపు పాలు తాగుతూ తల్లి పాలు తాగుతూ ఇంకో వైపు చిన్న పిల్లల చేష్టంగా చేత్తో రెండో వైపు తడుగుతూ ఉంటే అవతల పాము తోక కనపడి తగిలిందట చేతికి ఆ పాము తోకని ఏమను అనుకున్నాడంటే తామర చూడు అనుకుని దాన్ని పెసగడం మొదలుపెట్టాట చిన్న పిల్లలు ఎట్లా ఉంటారు కదండి మీకు తెలుసుగా ఎలా ఉంటారో ఒకవేపు పాలు తాగుతూ ఇంకో వైపు తడుగుతూ ఉంటారు అనమాట పిల్లలు అలాంటి బాల శిశువు ఆ బాల శిశువులుగా ఉన్నటువంటి గణపతిని అర్ధనారీశ్వర రూపుడి యొక్క శివుడి యొక్క ఒడిలో కూర్చుని ఒకవైపు పాలు తాగుతూ రెండో వైపు తడుగుతూ ఉంటే పా పాము తోక తగిలితే ఆ తోకను తామరపు చూడనుకుని దాన్నే పట్టి పిసుకుతూ ఆడుకుంటున్నటువంటి గణపతిని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అని దీని యొక్క తాత్పర్యం ఎంత బాగా చెప్పారు గురుగారు ఎంత బాగా చెప్పారండి పద్యం రూపంలో క్లియర్ గా చెప్పారు అయితే ఒక మనవి ఏంటంటే ఈ పద్యం రాసింది అల్లసాని పెద్దన గారు రాశారు మరు చరిత్రలో మొట్టమొదటి ప్రార్థన పద్యంగా ఈ పద్యాన్ని రాశారు ఆ పద్యాన్ని నేను ఇక్కడ మీ ముందు ప్రస్తావించాను అత్యద్భుతంగా ఉంది గురుగారు అది నిజంగా కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంది చాలా రోజుల తర్వాత ఒక మంచి పద్యం వినిపించి చేశారు అండ్ మన పండుగ పూట కూడా ఇలా స్టార్టింగ్ స్టార్టింగ్ ఒక మంచి పద్యంతో మనం ప్రారంభించడం చూడండి అది చాలా గొప్పగా అనిపించింది ధన్యవాదాలు గురుగారు వస్తున్నాను వస్తున్నాను నేను ఎక్కడ వెళ్ళట్లేదు గురువు గారు ఇంకా పండుగ కూడా వెళ్ళట్లేదు ఎక్కడికి వెళ్ళట్లేదు 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 ఇక్కడ ఎవరు ఆహ్వానము ఏమీ లేదు గురుగారు ఎవరైనా దయతెరిచి మనకు ఈ పాయసము పులిహోర అది ఇది ఏమన్నా పంపిస్తే మనం తినేస్తాము పక్కింటి వాళ్ళే పంపిస్తారు కదండి మీకు అదే చాలా మంది అదే గురు అంటే నేను మీరు ఒకటే గురు పెద్దగా తేడా ఏం లేదు ధన్యవాదాలు గురు గారు మీ మంచి మాట నాకు చాలా ఇప్పుడే పాయసం అందించినంత సంతోషంగా ఉంది నాకు కూడా గురు గారు 
చక్కగా మంచి పాయసం లాంటి ఒక పద్యం అందించారు ఇంక ఇంకెంగా ఇంకేం కావాలి గురుగారు చాలా ఆనందంగా ఉంది ఒక మంచి మనము భక్తి రసభృతమైనటువంటి పాటతో మన కార్యక్రమాన్ని స్టార్ట్ చేద్దాం గురుగారు ధన్యవాదాలు గురుగారు అయితే సుధాకర్ గారితో మాట్లాడదాం అమెరికా నుండి ఎలా ఉంది అమెరికా తాజా పరిస్థితి సుధాకర్ గారు నమస్కారం సార్ గుడ్ మార్నింగ్ నేను చాలా బాగున్నాను సుధాకర్ గారు మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలండి మరి మీ మీ దగ్గర ఆనవాయితీ ఏమైనా ఉందా ఈ వినాయకుని పూజ చేయడము అవన్నీ కూడా ఏమన్నా ఉందా లేకుంటే ఆఫీస్ వర్క్ లాగిన్ అయిపోయి చక్కగా గూగుల్ అంటే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వాటికి పూజ చేసి చక్కగా అట్లా చేస్తున్నారు అది చిన్న విగ్రహం అన్నది తీసుకొచ్చిన బాగుంటుండే చిన్న విగ్రహం తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చి తీసుకొచ్చాను తీసుకొచ్చారు కదా ఓకే చాలా చాలా ధన్యవాదాలు అయితే ఇప్పుడు ఈ మధ్య హైదరాబాద్లో ఏం చేస్తున్నారంటే గురుగారు ఇప్పుడు ఈ ఇప్పుడు కాలనీలో ఉండే కొన్ని వినాయకులు ఉన్నాయి కాలనీలో కొన్ని వందల వేల వినాయకులు ఉన్నాయన్నమాట కాలనీలో వినాయకులు ఉంటాయి కదా ఇది ఈసారి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం సరికొత్తగా ఒకటి ప్రవేశపెట్టింది గురుగారు అంటే ఈ ప్లాస్టర్ ఆఫ్ ప్యారిస్ వినాయకులను కాస్త తక్కువ తక్కువ చేసి వీటి వల్ల ఈ వాటర్ అంతా కూడా కలుషితం అయిపోతుందని చెప్పేసి ఏం చేసిందంటే జీవిఎంసి శ్రీకారం చుట్టిందనమాట ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో వినూత్నంగా వినాయక నిమజ్జనం చేపట్టేందుకు జీవిఎంసి శ్రీకారం చుట్టింది గ్రేటర్ వైజాగ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఇళ్లల్లో ప్రతిష్ఠించి పూజించినటువంటి బొజ్జ గణపతి విగ్రహాలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా నిమజ్జనం చేసేందుకు మొబైల్ ట్యాంకులను ప్రవేశపెట్టింది గురుగారు గ్రేటర్ వైజాగ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ అయితే ఈ జీవిఎంసి పరిధిలో ఒక పదహారు కృత్రిమ మొబైల్ నిమజ్జనం ట్యాంకులు నిలిపేందుకు అధికారులు చర్యలు తీసుకుంటున్నారనమాట మనకు కాలనీలో ఒక పెద్ద ట్యాంక్ లాగా ఒకటి వస్తుంది గురుగారు ఈ ట్యాంక్ రాగానే మనం ఏం చేయాలంటే ఆ ట్యాంకులో వాటర్ ఉంటాయి ఆ వాటర్లో మనం నిమజ్జనం చేయొచ్చు చిన్న చిన్న వినాయకులన్నీ కూడా లేదు కొందరు బకెట్లో నిమజ్జనం చేసి ఆ నీళ్ళన్నీ కూడా మళ్ళీ చెట్లకు పోయడము ఇవన్నీ అట్లా ఉంటున్నాయి కానీ ఇంకా ఏదైనా ప్లాస్టర్ ప్యారిస్ సంబంధించింది ఏదైనా ఉంటే మాత్రం వాళ్ళు చక్కగా వాళ్ళ ఇంటికి ఒక ట్యాంక్ వచ్చేస్తుంది మొబైల్ ట్యాంక్ ఆ మొబైల్ ట్యాంకుల్లో చక్కగా వినాయక నిమజ్జనం మనం చేసుకోవచ్చు ఎలా ఉంది ఐడియా చాలా మంచి ఐడియా ఇది ఇటువంటి వినూత్నమైనటువంటి కొత్తదనం కావాలి కొత్తదనం కావాలి చిన్న చిన్న వినాయకుల్ని కూడా స్వామివారితో కాళ్ళ కింద అక్కడ ఇక్కడ పడేస్తే మధ్యలో అవి వెళ్తూ ఉంటే సడన్గా అవి కింద పోవడం అవన్నీ వద్దు చక్కగా ఇంట్లో పూజ చేసి మళ్ళీ హాయిగా ఆ బకెట్లోనో లేకుంటే ఇంకా మన పూల కొండల దగ్గర చక్కగా మనం నిమజ్జనం చేస్తే చక్కగా బాగుంటుంది ఇది కాదనుకుంటే మరి గ్రేటర్ వైజాగ్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ వాళ్ళు చాలా వినూత్నంగా ప్రవేశపెట్టినటువంటి ఈ మొబైల్ ట్యాంకులు ఏవైతే ఉన్నాయో దీన్ని విట్లైజ్ చేసుకోండి ఇదే కాదు ఇటువంటివి కూడా ఇంకా మిగతా ఏరియాలో వస్తే చాలా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి మనవి మరి మీరు ఎలాంటి వినాయకుని తీసుకొచ్చారు ఈరోజు మా మా దగ్గరికి మరి వినాయకుని పోటీలు జరుగుతున్నాయి చక్కగా చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారు పార్వతి ఒడిలో పడుకొని పాళ్ళు తాగుతూ ఒక చేత్తో నాగుపామును పట్టుకొని ఆడుకుంటున్నటువంటి ఒక ఒక వినాయకుని చూపించాడు అండ్ అలాగే మైదా పిండితో తయారు చేసినటువంటి వినాయకుణ్ణి మనకు సుగుణశ్రీ గారు చెప్పారు మీరైతే ఎటువంటి వినాయకుణ్ణి ఇస్తారు ఇప్పుడు నాకు కొనుక్కున్నారా చిన్న విగ్రహం ఎక్కడ కొన్నారు ఇండియన్ స్టోర్ లో దొరికిపోతున్నాయి అనమాట ఓకే సుధాకర్ గారు ధన్యవాదాలు సార్ మరొక్కసారి మీకు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలండి వండర్ఫుల్ సార్
సో మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ చాలామంది అంటే నేను ఒక ఫ్రెండ్ అంటే ఇంతకుముందే మేము మాట్లాడుకుంటున్నాము అరే మహేష్ వినాయక చవితి సందర్భంగా చాలామంది రాళ్ళు తింటారా అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట ఏం మాట్లాడుతున్నావురా వినాయక చవితి పండుగ రోజు ఎవరన్నా రాళ్ళు తింటారా రాళ్ళు రప్పలు తింటారేట్రా అని చెప్పేసి చాలా సీరియస్గా వాదించి వచ్చానమాట అతనేమంటాడు లేదు 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 వినాయక చవితి రోజు చాలామంది రాళ్ళే తింటారు అని చెప్పేసి అంటున్నారట మరి ఇంతకీ ఈ వినాయక చవితి రోజు చాలామంది రాళ్ళు తింటారట కదండి ఏంటా రాళ్ళు తొందరగా నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి తొందరగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మామాస్ అండ్ మామీస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ ఫేవరెట్ షో తెల్లారుందో ఈ మావాలో ఒక మంచి సాంగ్ విన్నాము అలాగే ఇక జల్సా శురు అయిపోయింది ఎస్ జల్సా శురు అయిపోయింది పవన్ కళ్యాణ్ బర్త్డే ఎప్పుడు సెప్టెంబర్ రెండున సందర్భంగా ఒక రోజు ముందే రీ రిలీజ్ అవుతున్నటువంటి జల్సా చిత్రం ట్రైలర్ను సాయిధనం తేజ్ విడుదల చేయడం జరిగిందనమాట మహేష్ బాబు గారు దానికి వాయిస్ ఓవర్ ఇవ్వడం జరిగింది యుద్ధం అంటే గెలవడం కాదు అంటే యుద్ధంలో గెలవడం అంటే శత్రువును చంపడం కాదు ఓడించడం అనేది పవన్ డైలాగ్తో ముగుస్తుందనమాట ప్రస్తుతం ట్రెండ్కు తగినట్లుగా ట్రైలర్ని కట్ చేశారు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో దాదాపు ఐదు వందల థియేటర్లలో రిలీజ్ అవుతుంది ఇప్పటికే టికెట్స్ మూత మోగిపోతుందన్నమాట అంటే ఎప్పటి పాట ఇది ఎప్పటి మూవీ ఇది అయినా కూడా ఆయన పుట్టినరోజు సందర్భంగా రిలీజ్ చేస్తూ ఉన్నారు అందుకోసమే పాత ఎప్పుడూ కూడా ఒక కొత్తనే ఇప్పుడు ఒకప్పుడు కాటకాలు పెట్టుకోవడం మానేశారు పాత తరం వాళ్ళు చాలా చక్కగా ఈ కను కనురెప్పలు ఉంటాయి కదండి అవి పొడుగ్గా ఉంటాయి దాన్ని ఏమంటారు పొడుగ్గా ఐ ల్యాషెసా ఐ ల్యాషెస్ ఈ మంచుగా ఇట్లా ఇట్లా అని అలా చంద్రవంకలాగా అట్లా వచ్చేది అనమాట ఇప్పుడు అదే ట్రెండ్ అయిపోయింది ఓకే శారీ కట్టడం ఇప్పుడు ఒక ట్రెండ్ అయిపోయింది అండ్ అలాగే వాళ్ళు చేయడం ఉండడం ఒక ట్రెండ్ అయిపోయింది అలాగే ఎప్పుడదో మూవీ మళ్ళీ రిలీజ్ చేస్తున్నారు పబ్లిక్ చూస్తున్నారు ఇంకా ఆదరిస్తున్నారంటే అది మన గొప్పగా ఐదు వందల థియేటర్లలో ఒక ఒక మామూలు సినిమా రిలీజ్ చేసినట్టు రిలీజ్ చేస్తున్నారు అది ఎంత గొప్ప విషయం ఏంటి జల్సా దాని గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము అలాగే జల్సా గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మనకు సత్యప్రసాద్ గారు వచ్చారు సత్యప్రసాద్ గారితో మాట్లాడదాం వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులకి విషయస్ తెలియజేద్దాం సత్యప్రసాద్ గారు నమస్కారం సార్ నమస్తే అండి మామ మహేష్ గారికి మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు సార్ మీకు కూడా మనస్ఫూర్తిగా నమస్కారాలు అలాగే హృదయపూర్వకంగా కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు సార్ మీకు మీ కుటుంబ సభ్యులకి అద్భుతం అండి మీకు కూడా సార్ సార్ మీకు కూడా నేను తెలియజేస్తున్నాను అలాగే మన శ్రోతలందరికీ అలాగే మన టెక్నీషియన్లకి వీళ్ళందరికీ ఆర్జీలకి అందరికీ కూడా మీ ప్రోగ్రాం ద్వారా శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నానండి అద్భుతం సార్ అలాగే షేక్ మామ రావడం జరిగింది హాయ్ మామ ఎలా ఉన్నారు షేక్ ఖాజా నమస్తే మామ తొందరగాస్టివల్ ఉంటాడు మా ఒక మంచి వినాయకుని తీసుకొస్తే ప్రైజ్ ఇస్తాను కదా మీరు తీసుకొచ్చే వినాయకుడు ఎలా ఉంటుంది కాజా చెప్తాను మా తప్పకుండా ఇది ఆవు పేడతో తయారు చేసిన వినాయకుడిని తీసుకొచ్చి పెట్టాం షాప్ ముందు ఓకే దాని వల్ల పర్యావరణానికి హాని జరగకుండా నిమజ్జనం చేయడానికి వీలుగా ఉంటుంది ఈ కొత్త పోకడని ప్రతి ఒక్కరు అవలంబిస్తారని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ కొత్త ప్రయత్నం చేస్తున్నాము అది కూడా ఈ నచ్చుతుందని ఈ పద్ధతి అనుకుంటున్నాము ఓకే ఇంతకుముందు ఎవరైనా చేశారా ఇది ఇది ఫస్ట్ టైం ఆలోచిస్తున్నారా మీరు చేశారు చేశారు ఈ ఇప్పుడు మా ఏరియాకి మేము ప్రస్తుతం అలా కొత్తగా ఆలోచించి చేసాం అనమాట ఓకే వెల్ అంటే వినాయకుడు అంటే అందరికీ ఇష్టమే కదా మామ ముఖ్యంగా వ్యాపారస్తులు ప్రతి ఒక్కరు కూడా వినాయకుడు నేను క్రియేటివ్ గా చేయమన్నది ఇప్పుడు మీకు స్వీట్ షాప్ ఉంది మామ అన్ని స్వీట్లతో తయారు చేస్తే ఇంత బాగుంటుండే అది పంచి పెడితే ఎంత బాగుంటుండే అందరికి ఆ ఐడియా ఎలా మిస్ అయ్యారు మీరు పాలకోవతో ఇప్పటి వరకు ప్రపంచంలో ఎవరు తయారు చేయలేదు వినాయకుడిని పాలకోవతోటి హాయిగా అలా తయారు చేసి 
ఇప్పుడు ఈ నేను ఏం చేశానంటే ఇట్లనే నీలానే ఒక ఆయన అడిగాడు ఇప్పుడు నీదో స్వీట్ షాప్ కాబట్టి స్వీట్ తో తయారు చేయమన్నాను తీరా టైం కు మనం నివజనం అప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం వాటర్ లో ముంచేసి తీసి ఎవరు స్వీట్ వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం అది బాగానే జరుగుద్ది మా ఫ్రెండ్ కు ఇక్కడ ఈ కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ వాళ్ళు బంగారం తోటి వినాయకుని తయారు చేశారు బంగారం తోటి వినాయకుని తయారు చేశారు అప్పుడు ఇప్పుడు పబ్లిక్ మామూలుగా అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు అంటే జనరల్ గా అయితే మా మామూలుగా అయితే ఒక రెండు వందల మంది ఉంటారు అక్కడ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే బంగారం తోటి వినాయకుని తయారు చేశారు అని చెప్పేసి తెలిసిందో అప్పటి నుండి ఒక ఐదు వేల మంది అటు ఇటు అటు ఇటు అటు ఇటు తిరుగుతున్నారు దీన్ని ఎప్పుడు నిమజ్జనం చేస్తారా ఈ వేసేసుకుందావా బంగారం అని చూస్తున్నారు కానీ వాళ్ళు వాళ్ళు స్టైల్ వేరు కదా ఎస్ మా ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామ సూపర్ మరి లాస్ట్ కు వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు మామ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ విలాస్ గారి పాపకి అలాగే మన బుడ్డెడ్డి జగన్నాథం గారి అబ్బాయి చందుకి అందరికీ కూడా జన్మదిన శుభాకాంక్షలు మన ఎన్ఆర్ఎస్ అవతలందరి తరఫున వండర్ఫుల్ విషెస్ మామ స్మైలీ అండ్ అలాగే చందుకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫున థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మామ సత్యప్రసాద్ గారు రైట్ సార్ నమస్తే అండి అయితే ఈ బంగారంతో తయారు చేసినటువంటి వినాయకుని ఎప్పుడు నిమజ్జనం చేస్తారని చెప్పేసి నా మనసులో కూడా ఉందండి నేను కూడా నన్ను కూడా పిలవండే ఆ టైమ్ లో అదే సార్ ఇప్పుడు మనకు డెఫినెట్ గా హెల్ప్ చేయండి సార్ నాకు ఒక తొండం దొరికినా చాలు సార్ ఒక తొండం దొరికినా చాలు ఒక దంతం దొరికినా చాలు సార్ ఒక నాలుగైదు తులాలు ఒక ఐదు తులాలు దొరికితే దానికి ఇంకొక ఐదు తులాలు యాడ్ చేసి మా వాళ్ళకి ఒక చిన్న నక్లెస్ చేపిస్తా నాకు చెవులు ఇచ్చేయండి సార్ మిగతా మీరు తీసుకోండి ప్రతి మంత అంతేనా కాకుండా అది చెవులు వెండితో తయారు చేసినట్టున్నారు సార్ అదే ఈ రోజు మన విలాసరావు గారు కుమార్తె వివాహ అదే మన సారీ బర్త్డే అలాగే బొడ్డేడి జగన్నాథ్ రావు గారు అబ్బాయి చందు అండి బర్త్డే అలాగే సుశీలమ్మ గారు అబ్బాయిది కూడా బర్త్డే ఉందండి రవీందర్ రవీందర్ రవీందర్కి హ్యాపీ బర్త్డే తెలియజేస్తున్నానండి మన ఎన్ఆర్ఐ ద్వారా వండర్ఫుల్ విషయం మీ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ అండి వాళ్ళందరికీ కూడా బెస్ట్ విషయస్ ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరఫు నుండి మరి వినాయక చవితిని పురస్కరించుకొని మాకు ఏదైనా ఒక 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 పల్లవి ఒక చరణం చాలామంది మిత్రులు లైన్లో ఉన్నారు మీరు చక్కగా వినిపిస్తే స్టార్ట్ చేద్దాం ఇక రెడీ సార్ ఓకే అండి రెడీ సార్ తట్టుకుంటున్నందుకు మీకు ధన్యవాదాలు ముందుగా నో ప్రాబ్లం సార్ ఓంకార పుగుడి పంజర కీరము ఓంకార పొగుడి పంజర కీరము ఒక్కొక్క తావున వెలిగే సత్యము సత్యము శివము సత్యము శివము సుందర తేజము సాక్షాత్కారము నేను పొందగా తలుపులు తీయుము గజవదన మా తల పునమ సకలు మాయగా ఆ పరమ శివుని దర్శనము పొందగా తలుపులు తీయుము గజవదన ఓకే సార్ ధన్యవాదాలు అద్భుతం అండి సూపర్ అండి సూపర్ అండి ఎంత బాగా పాడారండి ఎంత చక్కగా వినిపించారు సత్యప్రసాద్ గారు ఇంకా ఇంకేదో మీరు వినాయకుడు సంబంధించింది బాగా పాడాలని ఒక పాట ఏమండి ఇదే వినాయకుడిదే కదా వినాయకుడిదే ఇంకొక పాట కూడా మీరు ఏదో బాగా పాడినట్టు మాకు తెలుసు అది రేపు మనం పండుగ రోజు మనం స్పెషల్గా ప్లాన్ చేసుకుందాం ఓకేనా సత్యప్రసాద్ గారు అలాగే సార్ అద్భుతం సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ డెఫినెట్గా మీకు చెవులన్నీ వచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను సార్ ఓకేనా మరి వెండి అంటున్నారు కదా పర్వాలేదు సార్ సార్ వెండి అయినా పర్వాలేదు ఏమున్నా సార్ మనం తర్వాత ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుందాం మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుందాం సార్ 
వాళ్ళు నిమజ్జనం చేయడం కంటే ముందే మన ఇద్దరం మునగాలి సార్ సత్యప్రసాద్ గారు అట్లా ప్లాన్ చేసుకున్నాం ఆల్ రైట్ సార్ థ్యాంక్ యూ యా సో చూసారు కదా అండ్ పండుగ రోజు ఈయన డాక్టర్ సాబ్ మళ్ళీ కాల్ చేస్తున్నాడు ఏంది ఇదంతా ఓకే మరి జల్సా ఎల్లుండి అన్ని థియేటర్లో రిలీజ్ అయిపోతుంది జల్సా అనగానే మనకు గాళ్ళలో తేలినట్టుంది అనే పాట గుర్తొచ్చేస్తుంది కదా నాకు కూడా అదే పాట గుర్తొచ్చేస్తుంది సో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారికి అడ్వాన్స్ హ్యాపీ బర్త్డే ఫ్రమ్ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో రోడ్డు మీద మీద వెళ్తూ ఉన్నారు అలా రోడ్డు మీద వెళ్తూ ఉంటే సడన్గా ఒక హండ్రెడ్ డాలర్స్ కనిపించాయి అనుకో ఏం చేస్తారు ఓకే సరే ఇండియన్ స్టోర్స్కి వెళ్ళారు బయట హండ్రెడ్ రూపీస్ నోట్గా హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ నోట్ కనిపించింది ఫస్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే అటు ఇటు చూస్తారు మీరు ఒక్కరే ఉన్నారనుకోండి తీసుకోవడానికి కాసింత టైం పడుతుంది ఒక్కరే ఉన్నారు కాబట్టి ఇట్లా ఫ్యామిలీతో ఉన్నారనుకోండి టక్కున తీసేసుకుంటారు ఓకే సడన్గా దూరం నుంచి వెళ్ళి కెమెరా వాళ్ళు చేసి మ్యామ్ ఇట్స్ ఏ యూనో ఫ్రాంక్ అండి ఊరికే అసలు ఏం చేస్తారు మీరు అని చెప్పేసి అనుకున్నాను ఈ ఫ్రాంక్లో మీరు చాలా స్మార్ట్గా తీసేసారండి బట్ నో ప్రాబ్లం యూ కెన్ టేక్ దిస్ హండ్రెడ్ డాలర్స్ నో ప్రాబ్లం ఓకే ఇక మనోళ్ళు మన ఇండియాలో రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఐదు వందల రూపాయల నోటు కనిపించింది అనుకో టక్కున ఈ షూజ్లో ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్టుగా క్రియేట్ చేస్తారు కింద కొంగుతారు ఈ షూజ్ లేస్ కట్టుకుంటున్నట్టుగా కట్టుకొని టక్కున లేపేస్తారు అది అది బాగానే ఉంది ఓకే సో ఇదంతా నేను ఎందుకు చెప్తానంటే దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాను ఒక ఆవిడకి బాగా ఈ చెప్పులు కొనే అలవాటు అనమాట ఒక డై డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఆఫ్ చెప్పులు అంటే ఇష్టం సరే ఒకరోజు షాప్లోకి వెళ్ళిందా అని చెప్పేసి అంటే ఆమె షాప్లోకి వెళ్ళింది వెళ్ళిన తర్వాత ఆల్మోస్ట్ ఒక ఐదు నుండి ఆరు రకాల చెప్పులు కొంటూ ఉందనమాట ఏమండి 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 ఇది ఇది బాగుంటుంది కదండి ఏమండి మీ మీరు నాకు బర్త్డే కొనిచ్చినటువంటి శారీ మీదే ఈ చెప్పులు చాలా బాగుంటాయి కదా అండ్ ఈ షూస్ చాలా బాగుంటాయి కదా మీరు కొనిచ్చిన జీన్స్ మీదకి ఏమండి ఇది ఇది బాగుంటుంది కదా అంటే అన్నీ బాగుంటాయి అనమాటే చూస్తే బిల్లు తడిచి మోపిడయ్యేలా ఉంది అని చెప్పేసి ఆయన మెల్లగా ఏం చేశాడంటే టక్కన ఓ రెండు వేల రూపాయల నోటు కింద వేసాడట వేసి ఎవరియో తెలియదు నువ్వు మెల్లగా ఏం చేయాలంటే నడుచుకుంటూ పోయి ఆ రెండు వేల రూపాయలు నోటు తీసుకొని చక్కగా బయటికి వెళ్ళిపోదాంపా అనగానే పాపం ఆవిడ ఆ చెప్పులు అక్కడ కింద పడేసి టక్ 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 వెళ్ళేసి ఆ రెండు వేల రూపాయల నోటు తీసుకొని ఏమండి రా తొందరగా బయటికి పోదా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత నిజంగా ఈరోజు చాలా లక్కీ మనం షాప్లో రెండు వేల రూపాయల నోటు దొరికిందండి ఈ దేవుడు నాకు నిజంగానే కల్పించాడు అని కాల్ చేసి అమ్మ నేను ఆయన ఇద్దరం కలిసి షాప్కి వెళ్ళాము అనుకోకుండా రెండు వేల రూపాయల నోటు దొరికిందమ్మా భలే ఆనందంగా ఉంది అని ఆనందం తెలియజేస్తుంది వీడు లోపల ఈమె ఈమె కొన్న ఆరు ఏడు జతల చెప్పులకు ఆల్మోస్ట్ ఇరవై వేలు అవుతుంది ఈ రెండు వేల రూపాయలతోటి ఎంత ఈజీ అయిపోయింది ఎప్పుడో ఒకసారి మెల్లగా నువ్వు బాగా షాపింగ్ చేస్తున్నావు అని చెప్పేసి ఆ రెండు వేల రూపాయల నోటు నేనే వేసిన అని చెప్పాడు అటు అంతే అని చెప్పేసి అంబులెన్స్ వచ్చేసింది నెక్స్ట్ టైం కూడా ఇలానే ప్లాన్ చేశాడు ఈసారి శారీస్ తీసుకొస్తా అని చెప్పేసి ఈసారి కూడా ఎట్లా ఆల్రెడీ చెప్పాడు కదా ప్లాన్ చే ట్రిక్ చెప్పేశాడు దొరికిపోయాడు దెబ్బలు తిన్నాడు మళ్ళీ ఈసారి ఏం చేశాడు షాపింగ్ తీసుకెళ్తా అని శారీస్ తీసుకెళ్లాడు శారీస్ తీసుకెళ్లిన తర్వాత ఈమె పదివేల శారీ అంటే ముప్పై వేల బిల్లి చేసింది కింద ఓ ఓ ఓ రెండు వేల రూపాయల నోట్లు ఒక మూడు వేసాడు కింద బేబీ ఆడ రెండు వేల రూపాయల నోట్లు మూడు కనపడుతున్నాయి ఆరు వేలు తొందరగా పోదాంపా అంటే ఇది ఎక్కడెక్కడ ఎక్కడ 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 అని చెప్పేసి చక్కగా అవి అక్కడ ఉన్నాయి తీసుకోపోవాలంగానే మెల్లగా పోయింది 
ఆ మూడు రెండు వేల రూపాయల నోట్లు తీసుకుంది ఇప్పుడు శారీస్ కూడా తీసుకోరు పోదా అన్నది నీ జీవితంలో ఇంకెప్పుడు చెప్పదు ముప్పై వేలు పోయినాయి పైన వచ్చే మళ్ళీ ఆరు వేలు పోయినాయి ఆరు వేలు నాయి నాకు ఇచ్చేసి నేను ఊరికే చేసిన అంటే ఎవడే ఏమన్నాడు ఇవే ఇవే నా దగ్గర నడిపోయాడు చెప్పొద్దు ఏది ఏ యాదగిరి ఎట్లా ఉన్నారు బాగున్నాయి సార్ నీ జోక్ కూడా బాగుంది బాగానే ఉందా అండ్ నేను నీకోసం ఒక మంచి యా అందుకున్నాను మళ్ళీ మీకు కూడా మీ కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ సార్ ఓకే అలాగే మన ఒక నువ్వు హైదరాబాద్ వచ్చినప్పుడు ఒక నాలుగైదు ఫుల్ బాటిల్ ఇప్పిస్తా నేను నీకు ఎందుకు ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ మధ్య జపాన్లో ఒక రీసెర్చ్ సంస్థ ఈ ఏం చేస్తున్నారంటే మొక్కలకు ఆల్కహాల్ అందిస్తే అవి నీరు లేకపోయినా కొన్ని రోజులు బతుకుతాయని చెప్పి తెలిసింది వరి గోధుమ మొక్కలపై చేసినటువంటి ఈ ప్రయోగంలో మొక్కలను రెండు భాగాలుగా చేసి కేవలం మూడు రోజుల పాటు కొన్ని మొక్కలకి నీరు కొన్ని మొక్కలకు మందు పోసారనమాట ఇథనాల్తో కూడినటువంటి ఆల్కహాల్ని అందించారు తర్వాత ఈ మూడు వారాల పాటు అంటే ఒక మాడి ఏమో ఏం చేశారంటే నీళ్ళు ఒక మాడికి నీళ్లు పెట్టినరు ఇంకొక మడికి ఏం చేశారంటే ఒక ఫుల్ బాటిల్ మందు కలిపి కొట్టిరు దానికి కొడితే ఈ మూడు వార తర్వాత మూడు వారాల పాటు పరిశీలించారనమాట నీళ్ళు గిట్ల ఏం పెట్టకుండా చూస్తే ఈ నీరు అందించినటువంటి మొక్కలన్నీ కూడా ఎండిపోయినాయట ఆల్కహాల్ అందించినటువంటి మొక్కలు బతుకుతున్నాయట మనోళ్ళు వాళ్ళు వీళ్ళు చేసింది కాదు ఇది జపాన్ శాస్త్రవేత్తలు చేసింది అవును ఇప్పుడు మొక్కలు అంటే అన్నట్టు చెట్టు మొక్కలు అయ్యో అయితే తట్టుకుంటా కానీ వర్షి అయితే తట్టుకో సార్ నెల రోజులు వర్షి అని తట్టుకుంటుంది ఏదో మనకు తెలియదు కానీ ఇది జపాన్ లో చేసినటువంటి ఒక రీసెర్చ్ సంస్థ ఈ విధంగా చేసింది అనమాట ఏ జపాన్ వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో ఓడి చేస్తూనే ఉంటారు అది చేస్తుంటారు ఇది చేస్తుంటారు మనం ఎప్పుడు కూడా అటువంటి మనం నీళ్ళని నమ్ముకోవాలి కదా దగ్గర ఎప్పుడు కూడా మనిషి నీళ్ళని నమ్ముకోవాలి నీళ్ళు చూసే ఏ ఏ పని అయినా చేయాలి నీళ్ళు లేకుండా చేయొద్దు నడవదు నడవదు పండియలేం మొక్కజొన్నలు ఎట్లున్నాయి బావి దగ్గర మొక్కజొన్నలు వచ్చినాయి మార్కెట్ లోకి లేత లేత మొక్కజొన్నలు వచ్చినాయి ఆ మొక్కజొన్నలు అన్నిటిని మంచిగా గ్రైండర్ చేసి ఈ మొక్కజొన్న గారెలు తింటూ ఉంటే ఏమన్నా ఉంటదా అనే అసలు మొక్కజొన్న గారెలు అండ్ మంచి ఏదన్నా ఒక కర్రీ వేసేసుకొని తింటూ ఉంటే బట్ పంపిస్తా ఈ మొక్కజొన్న గారెలు ఏంటంటే స్పెషాలిటీ మంచిగా డైజెస్ట్ అవుతాయి మనకు అందులో ఫైబర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అందులో ఫైబర్ ఎక్కువ అయ్యి మొక్కజొన్నలు కూడా మంచి ఉంటాయి ఏ ఇక అన్ని వాతం అంటే ఇట్లనే నాకు అర్థం కాదు చిన్నప్పుడు అన్నం కూడా తిన్నాం సార్ మొక్కజొన్న మా ఇంటి పక్క ఆయన ఏమన్నాడంటే మహేష్ గారు మీరు హైదరాబాదులో ఉంటున్నారు కదండి అంటే అవునండి అన్నాను సార్ ఒక మీ ఒక రెండు మూడు డ్రెస్సులు ఇవ్వచ్చు కదండి అన్నారనమాట అంటే నేనేం చేసిన అరే పాపం మరి వాళ్ళ కొడుకులక లేకుంటే ఈయన గిట్లా ఏమైనా వేసుకుంటాడా అని చెప్పేసి మంచి జరా కొత్త కొత్త కొంచెం రెండు టీషర్ట్స్ ఒక రెండు టీషర్ట్లు రెండు జీన్స్ ప్యాంట్లు వేసి పంపించిన పంపిస్తే ఇక నేను ఊరికి పోయినా ఊరికి పోయిన తర్వాత మరి ఈ మొన్న ఈ బట్టలు గిట్ల ఏం కనబడలేదు ఏం లేదు ఏం సంగతే అంటే అంత బాగానే బావి దగ్గర పోదామా మహేష్ అంటే సరే రా అని చెప్పేసి వాళ్ళ బావి దగ్గర తీసుకొని పోయిండు ఆ పండుదాల్లో పరపదాల్లో తెప్పించిండు ఈయన శనగలు అవి ఏదో గుడాలు వేసినట్టుండు అక్కడ నేను ఆ బావి దగ్గర పోగానే ఆ మొక్కజొన్న శ్రేణిలో నేను ఇచ్చినటువంటి టీషర్ట్ జీన్స్ ఉంది కదా దాంతో బొమ్మలు తయారు చేసిండాడ జిస్ట్ బొమ్మ పెట్టిండాడ ఒరే అమ్మ నువ్వు దీనికోసం అడిగిన పెట్టరా అనుకుంటాడు 
జిస్ట్ బొమ్మ పెట్టిండు అన్న నువ్వు జిస్ట్ బొమ్మ పెట్టడానికి నాకు అర్థం కాదు నా బట్టలే కావాల్సి వచ్చినాయనే నేను రెండు మూడు రోజులు రెండు మూడు సార్లు కూడా వేసుకోలేదు అది కొత్త బట్టలు ఇచ్చిన అంటే ఏ మన ఊళ్ళో అందరి చిన్న చిన్న బట్టలు ఉన్నాయి నీ అయితే పెద్ద పెద్ద బట్టలు పెద్ద పెద్ద పాయింట్లు పెద్ద పెద్ద షర్ట్స్ కదా అసలు ఒక్క పిట్ట వాళ్ళతో లేదు పైన అని చెప్పేసారు అప్పటి నుంచి ఎవరైనా బట్టలు ఎవరైనా అడిగితే మాత్రం నాకు ఏమి అయితలేదు అయ్య నువ్వు ఎప్పుడన్నా అడిగావు నువ్వు ఆయన ఒక్క పిట్ట వాళ్ళతలేదు ఒక్క పిట్ట వాళ్ళతలేదు అని చెప్పేసి అట్లా అంటుంటే అయ్యో పాపం అని చెప్పేసి అనుకున్నా ఇంకా పాయింట్ల చెప్పు బాగుంది ఓకే మరి యాదగిరి నువ్వు 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 తయారు చేసినటువంటి వినాయకుడు ఎలా ఉంది చాలా మంది రాళ్ళు తింటున్నట్టు కదా రేపు సూపర్ హారు అరే విన్ అంటే ఈ రోజు ఇక నువ్వే గెలిచినవు ప్రతిరోజు పండుగ పుట తినే రాళ్ళు ఏంటి అంటే ఉండ్రాళ్ళు అంటవా నాకు కూడా ఒక రాయ్ అంటే చాలా ఇష్టం ఐశ్వర్య రాయ్ రాయ్ కదా కల్పన రాయి ఉన్నది లేకుంటే సూపర్ గా దగ్గర థ్యాంక్ యూ అబ్బా రేపు మాట్లాడుకుందాం పండుగ రోజు మంచిగా అలాగే సురేష్ గారు వచ్చేసారు సురేష్ గారితో మాట్లాడదాం హాయ్ సురేష్ గారు నమస్కారం సార్ నేను బాగున్నానండి సురేష్ గారు మామా ఇప్పుడు నేను ఇంతసేపు ఒకటి మాట్లాడాను కదా లైఫ్ లో మనకి ఏదైనా ఐదు వందల రూపాయలు నోటు దొరికినా లేకుంటే శారీస్ కొనడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇటువంటి జరుగుతూ ఉంటాయి కామర్ గా కానీ మధ్యప్రదేశ్ ధర్ లో మధ్యప్రదేశ్ లోని ధర్ అనే ఒక పాడుబడ్డ ఇంటిని తిరిగి నిర్మిస్తుండగా విలువైన బంగారు నాణాలు ఆభరణాలు బయటపడ్డాయి మా అయితే ఈ విషయం ఇంటి యజమానికి చెప్పకుండా అక్కడ పనిచేస్తున్నటువంటి ఎనిమిది మంది కూలీలు వాటిని పంచుకున్నారనమాట అరే ఇది నీకు ఇగో ఈ ఆభరణం నీకు ఈ ఆభరణం నాకు దాని తర్వాత నాణాలు ఏవైతున్నాయో ఈ నాణాలు ఇగో నీకు పది నీకు పది నీకు పది నీకు పది నీకు పది అని చెప్పేసి తలా ఇన్ని పంచేసుకున్నారు పంచేసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు పంచుకో అది బాగానే అక్కడి వరకు బాగానే ఉన్నది ఆ తర్వాత ఒక కూలీ తాగిన మైకంలో ఫ్రెండ్స్కి చెప్పేశాడట అరే పలాని మామా మహేష్ ఇల్లు రిపేర్ జరుగుతుందిరా ఆ రిపేర్లో వాళ్ళ ఇంట్లో బంగారు ఆభరణాలు నాణాలు ఇవన్నీ కూడా దొరికినాయి అని చెప్పేసి ఆ మాట ఈ మాట చక్కగా పోలీస్ స్టేషన్లోకి వెళ్ళిపోయింది పోలీసులు వచ్చేసి ఒక్కొక్కరిని మంచిగా వాళ్ళ స్టైల్లో అడిగారనమాట అడగగానే పోలీసులు వాళ్ళు అందరు కూడా వాళ్ళ వాళ్ళ తీసుకునేవన్నీ కూడా చక్కగా తీసుకొచ్చి మళ్ళీ అక్కడ ముందు పెట్టారట పురావస్తు శాఖ అధికారులు మాత్రం వాటి విలువ ఒక కోటి ఇరవై ఐదు లక్షలుగా నిర్ణయించారనమాట అంటే ఏదైనా కూడా ఏదన్నా చేస్తే ఎడమ కంటికి కూడా తెలియదు కుడి కుడి కన్ను చేస్తే ఎడమ చేయి చేసిన పని కుడి చేయికి తెలియదు కుడి చేయి చేసిన పని ఎడమ చేయి చేయదు ఈ తాగుడు మీద ఇటువంటి తాగుడు చేయబట్టే ఇలా తయారవుతుందే ఇప్పుడు నీకు నాకు ఇట్లనే ఆభరణాలు దొరికినాయి అనుకో నువ్వేం చేస్తావు ఆభరణాలు దొరికితే అవతలలో ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి వాళ్ళు మన దగ్గరకు వచ్చారు అనుకో మా ఆభరణాలు పోయేవంటే ఇచ్చేస్తావు ఏ అట్లా కాదయ్యా ఇప్పుడు నువ్వు నేను ఇద్దరం కులీలం ఒక ఆయన ఇల్లు రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నాం మనం ఆయన ఇల్లు బాగు బాబు ఈ ఇల్లు కట్టాలమ్మా అదంటే సరే సార్ కడతామని చెప్పేసి తోతూ ఉన్నాము మనకు ఒక వంద బంగారు నాణాలు దొరికినాయి ఈ నీకో వంద నీకో యాభై బంగారు ఆభరణాలు నాకు ఒక యాభై బంగారు నాణాలు ఇవన్నీ కూడా నువ్వు సగం నాణాలు నేను సగం నాణాలు తీసుకున్నాం సగం సగం ఇవి ఏం చేస్తావు నువ్వు దాన్ని 
నాకు వచ్చిన యాభై యాభై నాణ్యాలలో మనకి ఎక్కడ దొరికాయో వాళ్ళకే ఇచ్చేస్తాం వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం అండి అంటే నాకు ఇస్తావా మళ్ళా నాయన అంటే నాకు యాభై తీసుకోగా మళ్ళీ నీకు ఇచ్చిన యాభై కూడా నాకే ఇస్తావా నీకు కాదు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాం ఓనర్కి ఇస్తే తెలిసిపోద్ది కదనే తెలిసిపోతుంది తప్పు చేయడానికి నేను ఎప్పుడు ఇష్టపడను ఓ తప్పు చేయడానికి నువ్వు ఎప్పుడు ఇష్టపడవా ఓకే అంటే నీ యాభై ఆయనకు తీసుకెళ్ళి ఇచ్చేస్తావు నాకు ఈ రోజు యాభై దొరికే కలిసి రేపు పొద్దున్న వంద ఏదో ఒక విధంగా పోయే అవకాశం ఉంటుంది అందుకని ఓకే మరి ఇప్పుడు నేను నేను తీసుకున్న యాభై ఏం చేస్తావు ఇట్లా మహేష్ గారు యాభై తీసుకున్నారని చెప్తావా నువ్వు మీ ఓనర్కి టోటల్ గా యాభై దొరికే అని చెప్తావు మంచి ఇది 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 రకా ఇది కదా నేను కోరుకునేది సార్ అక్కడ మహేష్ గారు మహేష్ గారు నేను మీ ఇల్లు రిపేర్ చేస్తూ ఉంటే మాకు ఒక యాభై నాణ్యాలు దొరికినాయి సార్ మేము చాలా మంచి వాళ్ళం కాబట్టి యాభై నాణ్యాలు మీరు తీసుకోండి సార్ అనగానే ఆయన ఏం చేస్తాడు సరే యాభై నాణ్యాలు దొరికినాయి కదయ్యా మీ కష్టం నేనేం ఉంచుకోను ఇగో మహేష్ గారు మీకు ఒక ఇరవై నాణ్యాలు అండి అండ్ అలాగే బాబు సురేష్ గారు నీకు ఒక ఇరవై నాణ్యాలు నాకు ఒక పది నాణ్యాలు అయితే చాలు అని చెప్పేసి ఆయన అన్నాడు అనుకో అప్పుడు ఏం చేస్తావు నువ్వు సూపర్ అండి అసలు వెరీ గుడ్ బాగా నచ్చేసావు నాకు సురేష్ మరి మీరు తీసుకొచ్చినటువంటి వినాయకుడు ఏంటి ఎటువంటి పసుపు వినాయకుడు మామా పసుపు వినాయకుడిని తీసుకొచ్చావా ఓకే అంటే కంప్లీట్ గా పసుపుతో తయారు చేసి తీసుకొచ్చావు వెరీ నైస్ మామ మీ అమ్మగారు మీ ఆవిడ ఎలా ఉన్నారు మరి పండుగ పట్ట ఒక మంచి ఒక శ్లోకం ఏదో ఒకటి పాడించవచ్చు కదా మీ అమ్మతో కానీ మీ ఆవిడతో కానీ ఆ పాడేసేయండి కొద్దిసేపే పాడండి మామ ఎక్కువ టైం లేదు మామ రెడీ ధర్మక్షేత్రే కురుక్షేత్రే సమవేతాయుత్సవ మామ కాపాండవ కేమ కుర్వత సంజయ అహం వైశ్వా నరోభూత్వా ప్రాణి నా దేహమాశ్రిత ప్రాణాపాన సమాయుక్త ప్రచాన్యం చతుర్విజం అధచిత్తం సమాదాతం న శక్నోషి మై స్థిరం అధ్యాస యోగేన తో మామిత్యాప్తం ధనంజయ మీరు మళ్ళీ ఫస్ట్ టూ లైన్స్ పాడండి ఫస్ట్ ధర్మక్షేత్ర కురుక్షేత్ర ఒకసారి ఫస్ట్ పాడండి ధర్మక్షేత్ర కురుక్షేత్ర సమవేత ఆపండి ఆపండి తర్వాత ఏంటి మామ మామ కాపాండవ కేమ కురువత సంజయ వెరీ గుడ్ అండి సూపర్ మావా అందులో నా పేరు కూడా ఉంది చాలా ఆనందం వేసింది మా నువ్వు వాడిందా రైట్ సురేష్ థ్యాంక్ యూ ఈ మధ్యప్రదేశ్ వాళ్ళకి ఏమైనా కొంచెం బుద్ధి ఉందా అండి బతకండ్రా బతకండ్రా అని చెప్పేసి దేవుడు ఇస్తే బతకాలి కదా ఈ తాగుడు 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 చేయబట్టి నువ్వు బాగుపడవు వేరే వాళ్ళు బాగుపడనీయరు నువ్వు ఎవరింట్లో అయినా తీసుకొని వస్తే తప్పు కానీ నీ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి బంగారు ఆభరణాలు సరే కూలిగా ఉన్నారు కూలీ జీవితాలు ఎన్ని రోజులు ఇలా సరే ఏదో ఒక ట్రిక్ చేసి చెప్తే అయిపోతుండి కదా ఆ ఓనర్కు సార్ మరి ఇన్ని కొన్ని ఇలా దొరికినాయి సార్ అని ఓనర్కి చెప్తానన్న అరే తీసుకొని రా తీసుకొని రా తీసుకొని రా సరే ఓనర్ చెప్పకుంటే ఇటు నీకు కాకుండాబాయే అటు ఓనర్కు కాకుండాబాయే ఎవరికి కాకుండాబాయే ఒకవేళ నాకే దొరికినాయి అనుకో నేనేం చేస్తాను తెలుసా మీరు నాకంటే ముందు గెస్ట్ అయ్యో నేను ఏం చెప్పాలనుకున్నాను అన్ని మీకు తెలిసిపోతే నేను ఏం చేయాలి మెల్లగా ఇట్లనే నాకు ఓ పది ఒక వంద తులాల బంగారు ఆభరణాలు ఒక వంద నాణాలు ఒక్కొక్క నాణం ఒక్కొక్క తులం మళ్ళ ఇవన్నీ దొరికాయి దొరికిన తర్వాత అప్పుడు నేనేం చేయను ఓకే అది మనిల్లే 
కూలీలు ఎవరు రాలేదు ఇంటి బ్యాక్ యాడ్లో తోగుతూ ఉన్నాను మొక్కల కోసం అని దొరికాయి దొరికిన తర్వాత ఇలాంటి టైంలో మనం టెన్షన్ పడొద్దు అండ్ లేడీస్కి అసలు అయిపోతాడు బాబాయ్ టేక్ ఏ బ్రీత్ ఒక లాంగ్ బ్రీత్ తీసుకో మళ్ళీ వదిలిపెట్టేసాయి అట్లా ఒక ఐదు సార్లు వేసిన తర్వాత మనసు కాసింత కుదుట పడుద్ది అప్పుడు మెల్లగా ప్లాన్ చేయాలి ఇప్పుడు చాలా అంటే చాలా జాగ్రత్తగా ఈ బంగారు ఆభరణాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాగే నాణ్యాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి చాలా జాగ్రత్తగా మనం కాపాడుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు నేను ఈ విషయం మనోళ్ళకి చెప్పింది అనుకో ఆమె ఏమంటుంది నువ్వు ఎప్పటిలో నాకు వడ్డారని చెప్పిస్తాను అది ఇప్పుడు అర్జెంటుగా నేను చేయించుకుంటాను పెద్ద టెన్షన్ అయిపోద్ది మా అమ్మకి చెప్పిండు అనుకో వాళ్ళ అక్క చెల్లెలకి చెప్పేసి ఇదే పెద్ద లుల్లి మా మా నాన్నగారికి చెప్పింది అనుకో ఆయన అరే ఇన్ని రోజులు ఏం లేదన్నావు కదా రా మనం చూడరా ఇప్పుడు ఏందో అని మళ్ళా ఆయనతోటి ఫ్రెండ్కి చెప్పినాం అనుకో అరే మామ నాకు కూడా కొన్ని ఇరా ఇలా ఎవ్వరికీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత మెల్లగా ఆమె కాల్ చేసి అంటే ఇంట్లోకి వెళ్ళేసి కొంచెం గిడ్డినెస్ వస్తుంది నాకు ఎలక్ట్రాల్ పౌడర్ ఉందా ఇంట్లో ఆల్రెడీ లేదన్న విషయం మనకు తెలుసు అక్కడ పక్కన మెడికల్ షాప్ ఉంటుంది కదా మెడికల్ షాప్లోకి వెళ్ళి కొంచెం ఎలక్ట్రాల్ పౌడర్ తీసుకొని రావా అంటే ఎలక్ట్రాల్ పౌడర్ ఎందుకో చక్కెర నీళ్ళు తాగు తొందరగా వస్తే చక్కెర నీళ్ళు కాదే ఎలక్ట్రాల్ పౌడర్ తీసుకొని రాకు సరే అని చెప్పేసి కొంచెం ఏమైనా యాక్ట్ చేసామనుకో చక్కగా ఆమె వెళ్ళిపోద్ది వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఈ బంగార ఆభరణాలన్నీ కూడా చక్కగా తీసుకొచ్చి ఒక దగ్గర పెట్టేసుకుంటాం మనం పెట్టేసిన తర్వాత ఆమె బయట నుండి వచ్చేస్తుంది బయట నుండి వచ్చిన తర్వాత ఏంటి ఇప్పుడు తగ్గిందా ఎలక్ట్రాల్ పౌడర్ సరే ఇచ్చింది ఇచ్చిన తర్వాత తాగాము తాగిన తర్వాత ఏమీ మాట్లాడకుండా ముఖంలో ముఖంలో ఆ చిరునవ్వు మాత్రం కనబడుతూ ఉంటుంది ఏమండి మీరు ఎప్పుడు ఇంత ఆనందంగా లేరు ఇంత సంతోషంగా ఉన్నారు అసలు ఏంటి ఏమైంది కొత్త జాబ్ ఏమన్నా వచ్చిందా లేకపోతే ఇంకేమన్నా అయిందా ఎందుకు ఇంత ఆనందంగా ఇంత సంతోషంగా కనబడుతున్నారంటే ఏ అదేం లేదు నేను చూస్తుంటే అలా అలా నీ ఫేస్లో అలా బ్రైట్నెస్ అలా కనబడుతూ ఉంది నాకు నవ్వు వస్తుంది యువర్ లుకింగ్ సో బ్యూటిఫుల్ ఓకే కరెక్టే కరెక్టే తర్వాత ఏం చేయాలంటే బేబీ నేను వచ్చేటప్పుడు రోడ్డు మీద ఎక్కడదో ఈ కాయిన్ ఒకటి దొరికింది ఈ కాయిన్ ఏంటో నాకు అసలు అర్థం కావట్లేదు ఒకటే కాయిన్ తీయాలి మై గాడ్ ఈ కాయిన్ ఇది గోల్డ్ కదండి కాయిన్ వచ్చేసి ఫైవ్ తులాస్ ఉంటుంది కదండి అదే నేను యాక్చువల్గా షాప్లోకి వెళ్ళేసి సేల్ చేద్దాం అనుకున్నాను మళ్ళీ ఎందుకు రిస్క్ అని చెప్పేసి నీకే గిఫ్ట్గా ఇద్దామని చెప్పేసి తీసుకొచ్చాను ఒక కాయిన్ ఇది గిఫ్ట్గా ఉంచుకో నువ్వు ఎవ్వరికి ఇయ్యకు యాక్చువల్గా మా మమ్మీకి ఇద్దాం అనుకున్నాను బట్ మమ్మీ ఏం చేసుకుంటుంది కదా మమ్మీ కంటే నీకు ఇస్తేనే చాలా బాగుంటుంది నువ్వు రకరకాల ఆభరణాలు అవన్నీ వేసుకుంటావు కదా ఒకటే దొరికింది రోడ్డు మీద ఇదొకటి తీసుకో అని చెప్పేసి అన్నావు అనుకో ఏమండి పాయసం కావాలి ఇంకేం కావాలి చెప్పండి ఇప్పుడు నాకేమొద్దు కానీ వంద నాణాలు వంద రోజులు ఎస్ ప్రభాస్ ఆంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఈ మధ్య ఒక వీడియో చాలా వైరల్ అవుతుంది ఏంటో తెలుసా ఇప్పుడు పెళ్ళికి ముందు ఈ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్ చేయడం ప్రస్తుతం ట్రెండ్గా మారిందనమాట చాలామంది రకరకాల ప్లేస్కి వెళ్తున్నారు ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్కి అయితే తమిళనాడుకు చెందినటువంటి ఒక యువతి వినూత్నంగా పెళ్లి బట్టలతో జిమ్లో బరువులు ఎత్తుతూ ఈ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్లో పాల్గొందనమాట అయితే ప్రస్తుతం ఈ వీడియో వైరల్గా మారడంతో అత్తారింట్లోకి ఇదో స్పష్టమైన హెచ్చరిక అనే మెసేజ్లు ట్వీట్ చేస్తున్నారు 
అత్తింటి వారి పని అయిపోయింది అని మరికొందరు అవు అట్లా తయారైంది ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్లోనే ఆమె పెద్ద పెద్ద డంబెల్స్ అవి ఇవి ఎత్తుతూ ఉందట ఇక అత్త పని అయిపోయినట్టే అని చెప్పేసి మనోళ్ళు ఊరుకుంటారా వేసేసుకుంటున్నారనమాట అది మ్యాటర్ అలాగే ఇక రేపటి నుండి వినాయక బ్రహ్మోత్సవాలు శురువైపోతూ ఉన్నాయి గణనాథుని బ్రహ్మోత్సవాలకు కాణిపాకం క్షేత్రం సర్వం సిద్ధమవుతోంది ఆగస్టు ముప్పై ఒకటవ తేదీ బుధవారం నుంచి సెప్టెంబర్ ఇరవయవ తేదీ వరకు స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాలను వాళ్ళు అంగరంగ వైభవంగా జరిపించాలని చెప్పేసి అక్కడ కార్యకర్తలందరూ కూడా ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా స్వాముల వారు సిద్ధి బుద్ధి సమేతంగా వివిధ వాహనాలలో విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనం ఇవ్వనున్నారనమాట భక్తులకు అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించేందుకు ఆలయ అధికారులందరూ కూడా ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నారు నేను అక్కడికి వెళ్ళాను చాలా స్వయంభూగా అనిపించింది అనమాట అయితే నిన్న మనము సెలవు ప్రకటించలేదు ప్రభుత్వం అని చెప్పేసి అన్నాం కదా వినాయక చవితి సందర్భంగా బ్యాంకులకు సెలవు లేకపోవడంతో ఉద్యోగుల వినతి మేరకు ప్రభుత్వం సానుకూల నిర్ణయం ఒకటి తీసుకుంది రాష్ట్రంలోని అన్ని బ్యాంకులు బీమా సంస్థలకు నెగోషియేషబుల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ చట్టం కింద సెలవు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది దీంతో ఉద్యోగులు కూడా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేస్తున్నారు అలవాటైన పానం ఇప్పుడు వద్దంటే ఊరుకుంటారు ముందుగానే అలవాటు చేయొద్దు అని చెప్పేసి నేను చెప్తానమాట ఇటువంటి అలవాట్లు చేయొద్దు ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మిగతా విషయాలకు వచ్చేస్తే ఎందుకులే నెగిటివ్ న్యూస్ మనకు అవసరం లేదు కాకుంటే ఒక మంచి విషయం చెప్తా రాత్రిపూట ఎనిమిది గంటల కంటే తక్కువగా నిద్రించే టీనేజర్లలో అధిక బరువు ఊబకాయం సమస్యలు పెరుగుతున్నట్లు స్పెయిన్ పరిశోధకులు తాజా అధ్యయనంలో వాళ్ళు తెలియజేశారనమాట కంటికి తగినంత నిద్ర ఉన్న వారితో పోలిస్తే వీరిలో హైబీపీ రక్తంలో కొవ్వు షుగర్ స్థాయిలో పెరుగుదల పొట్ట పెరిగిపోవడం వంటి సమస్యలు ఎక్కువ అవుతున్నాయట అంటే ఎవరైతే కంటి నుండే హాయిగా నిద్రపోతారో వాళ్ళకు షుగర్ రావటం లేదు అలాగే బీపీ లేదు రక్తంలో కొలెస్ట్రాల్ అవన్నీ కూడా ఏమీ లేవు పొట్ట కూడా ఏం పెరగదట అంటే ఎనిమిది గంటలు చక్కగా మనం పడుకోవచ్చు నేను మాట్లాడేది టీనేజర్స్ గురించి మీ గురించి కాదు ఓకే అండ్ అలాగే ఇక మండపాల్లో ఎటువంటి కోతలు కూడా లేవు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట అలాగే తెలంగాణ ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్ అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ ఫలితాలను ఈరోజు విడుదల చేసిందనమాట సో ఫస్ట్ ఇయర్ ఫలితాలను కూడా వెల్లడించారు సో మొత్తానికైతే ఇంటర్మీడియట్ సప్లిమెంటరీలో నలభై ఏడు పాయింట్ ఏడు నాలుగు శాతం మంది ఉత్తర్వులు అయిపోయారు పాపం డైరెక్ట్ పాస్ అయ్యలేకపోయారు బట్ సప్లిమెంటరీలో చక్కగా పాస్ అయిపోయారు ఒక ఆపర్చునిటీ అనమాట పిల్లలందరికీ సో పిల్లలైన ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ సప్లిమెంటరీలో పాస్ అయినటువంటి పిల్లలందరికీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి ఆల్ ద బెస్ట్ అండ్ కంగ్రాచులేషన్స్ సో ఇక రేపటి తెల్లారుందో ఈ మామ కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుద్దాం ఇంకొక రెండు పాటల తర్వాత ఎగ్జాక్ట్లీ మీకు తొమ్మిది గంటలకు వినాయకుని పూజ మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి కార్యక్రమం వచ్చేస్తుంది ఈ పూజను మాత్రం ప్రతి ఒక్కరు కూడా వినాలని చెప్పేసి మనం చేసుకుంటూ రేపటి మామ షోలో మళ్ళీ కలుద్దాం అందరికీ కూడా వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలతో జై బోలో గణేష్ మహారాజ్కి జై